。夏文晴，我告诉你，我爱你。我一直不敢告诉你，是因为我怕你知道之后我就输了。你也别问我为什么，别问我什么时候开始爱你，因为我自己也不知道。我只知道我见不到你的时候就特别想你，我见到你的时候又特别想欺负你。我今天向各位宣布。我乔金帆在这里向夏婉晴小姐求婚。我今天在这里宣布，我接受乔金帆先生的求婚。原来爱的尽头还有片天空。你是种牵着我的手。一生都爱你，金帆。我爱你。晚晴，这么晚打给你。你方便讲话吗？我一个人在酒吧。听说你家出事了，我很担心你。谢谢，我没事的。在这个时候，我不仅帮不上你的忙，还给你添麻烦了。我听说我妈把你当成我哥了。没事。你忘了，我曾经假装我爸，这么多年来一直给妈妈打电话。这方面我很有经验的。反正你哥一天没回来，我就暂且当他的替身，先安慰你妈妈。至少我还可以为你做点事。金帆，这两天乔氏跟华朗的战火已经一触即发了。你要多放点精力在工作上，好好打这场仗。我知道了。我想乔氏跟华老师不会涉及到你的我。嗯。总之你要振作就好了。时间不早了，早点休息吧。晚晴。谢谢你，谢谢你。季云的位置定下来了吗？啊，堂堂董事长的位置，没有老太太您的允许，谁敢私相授受？思前想后，我特意早点来向您汇报。季云的事情虽然让大家心里很不好受，但是公司的正常运作还得继续下去。如果大家为了这个打击而乱了方寸，那季云的牺牲就变得毫无意义了。国不可一日无君，还是您顾全大局啊？我们前几天就想提出这个问题，可是呢，季云刚刚离开，我们就谈这些问题的话，怕您心里难受。大家有什么想法，你就说说吧。除了金帆以外，公司的高层都挺莫林天。这倒是意料之中的事儿。除了金帆和莫林天，还有个意料之外的人，就是谢兆厚。他鼓动他的部下力挺他的儿子谢创。这人选问题，真是峰回路转呢。你的意向是谁呢？哈，莫林天。魏战，你这次来
，是想指导我，在投选时选凌天做老董吗？哦，不敢不敢。呃，现在做企业呢，是能者居之，不能再打感情牌和亲情牌了，否则的话，轻了说是不专业，重了说呢，就是对企业不负责任。韦瞻来呢，是想给嫂子提个建议，以报乔氏亡国。<笑>魏战啊，你觉得乔氏还算个王国吗？如果乔氏最大的股权不是在我手上，恐怕这个董事长的位置早已经是先斩后奏了。不敢不敢，我是怕万一有什么差池，穆灵天把这个项目带走。你这算是威胁吗？不不不不，这怎么是威胁？这样吧，关于这个位置呢？咱们由内部高层和股东们投票选举。我因为身体不好，我不想去公司了。过两天的早晨，你们大家到乔家来开会，投票选举董事长，还有叫会计师和律师前来合票。我呢，想一切都在公平当中进行。好，那我马上回去通知大家。那就有劳你了。应该的，应该的。我在乔氏这么多年，虽是个小股东，投票的权利我还是有的。连同来选那一票，我应该可以有两票。本来呢，投票的可以有七个人，但是金帆被提名了，所以他不能投票。这样呢，就只剩下六个人了。静源呢，因为在资金上支援过乔家。所以呢，他也是投股人。这样呢，加上我和明娇，我们就可以掌控三票。当年老太爷觉得我是个人才，给了我行政上的投票权。后来乔继云上位，我也有份投票。所以啊，就算乔老太太觉得我有离心，她也不能阻止我投这一票。可是不管怎么说，我只有你这一票，剩下的五票都不在我掌控之内。那就想办法让所有人投你的票，想办法，知道吗？谢创根本不是对手，就要看你怎么把乔金帆那第三票拉到手了。奶奶跟明娇是不会出卖乔金帆的，看来我只有向静源下手了，让他这一票投给我。我不能让莫林天胜出。如果你们的两票都能投给金帆。加上我，这样咱们乔家的财产就可以保住了。我的那一票是不会变的，还有奶奶和明娇。谢谢您一直支持我，金帆。我有些话，我一直想问你，你可以坦白的回答我吗？你问吧。你私底下跟婉晴还有联系吗？没有。我希望以后你跟他的交往，都会坦白的告诉我。我不是小气，是太在意了。我不想傻傻的被人骗。我明白。你把婉阳给你的酒吧转让出去吧。你每次去那边，我心里都很不踏实。这酒吧是婉阳的心血，他才刚刚离开，我不想转手。过了今年冬天再说好吗？等董事长的位置落实了之后，我们马上就结婚，然后专心为乔氏打拼。放心，我一定不会让乔氏被夏家吞并的。打起精神来，不要那么没精打采的。放心，我们一定会赢的，你会赢的。
小总，窗上找你。叫他进来。我想跟你谈一下投票的事。说吧，秦范，叫我乔总。乔总，我建议你最好找马维詹还有来雪谈一下。如果他们俩有一个人是把票投给你的话，那么明天就没有胜出的机会。你真的希望我赢吗？我只是不希望你输给莫凌天，所以我会输给你。好，当我没说。等等，两件事。第一，明天投票结束之后，我希望你主动辞职。第二，永远不要再接近明娇。你配不上的。听说你今天悄悄去见乔金帆了，还希望他能从来雪以及马维詹入手。挨打挨打，我这么快就被人给出卖了。我的呼声这么高，谁不想给自己的未来铺条路呢？我只是没想到，你会关心乔金帆。你都说了，谁都得给自己铺条后路。乔金帆如果胜了，你离开乔氏，还有才华；我离开乔氏，什么都没有。说的也是。那他接受你的好意了吗？晚上我们一起吃饭吧。只要你劝你爸。把他那票投给我，到时候我一定会帮你出气，让乔金帆不好过。那我能不能带明娇一起去？怎么，担心啊？没事，魔女人就这点最好，从来不关心正事。行，随你喜欢。怎么了，领导？可以带你的未婚妻去吃法国菜吗？就当为明天的胜利庆祝。可以啊。那我一会儿拿包就过来了。好的，我等你。金帆，我爱你，真的很爱你。医生。婉晴。喂，金帆。对不起，家里给我打电话，说我妈煮了很多东西出去了，我担心她去酒吧了。我妈不懂水，我怕她去找我哥。你不用担心，嗯，这样我过去看看吧。谢谢你啊，一会我也过去。好乘工人士，我们可以走了吧？呃，我今天不能陪你吃饭了，我还有点事。哦，好吧，但是正事重要，那我等会儿自己去吃吧。好，那一会儿我送你。嗯，我先去趟洗手间，一会儿楼下见。好。这是儿子的，最后一个菜啦。
。妈，都准备好了。哎呀，儿子，你没有出海是不是啊？是啊。你去上班了。哎呦，来来来来。这里风大，你不应该来这儿的。哎呦，儿子，你好几天都没有回家吃饭了，你在外头怎么能吃得好呢？来，妈给你做了好多好吃的，你吃啊，妈最喜欢看你吃了。啊，我这里有吃的有喝的，你不用担心我的。你老这样跑来跑去，婉晴会担心你的。儿子，妈对婉晴很好了，你不是说让妈对婉晴好吗？对婉晴好，你就能回来了是吧？啊？我听说了，好像乔金帆对婉晴不好了，而且乔家就要破产了。婉晴啊，什么话都不说。他每天晚上在床上哭，跟我一样。你回来吧，啊，妈，妈，婉晴，你吓死我了！吓什么？你看，你哥哥婉阳陪着我呢。妈做了这么多好吃的，你也来一起吃吧，啊！谢谢你啊。妈，我们先回去吧。哥还约了人在酒吧谈生意。是吗？你先回去吧。那你一定要回来。好。啊，对了，哎，你们拉哥拉哥上吊，来，来。大哥，一百年不会变。你说，你一定要回来。我一定会回来。好，好，好。好了，你快点回去吧。明天的会对你很重要。是不是神经病啊？好端端的请什么吃饭，真是莫名其妙。下次再有这样的应酬，推掉好了。知道什么叫鸿门宴吗？人家今天摆的就是鸿门宴，是在逼我退出董事长战局。真的假的？宝贝儿，他还向你暗示，叫你把你那票投给他，不要投给你哥。你听不出来吗？真没听出来。我就是因为没有听出来，要不然我就当场骂他。神经病！我怎么可能把票不投给我哥，投给一个没有血缘关系的姐夫？莫名其妙。明天谁接替你爸的位置，就决定了乔家未来的方向。莫灵天手上有两个大项目，如果他输了，他一定会反过来对付你哥。你哥刚惹了官司回乔氏，民心已乱，他也坐不暖这个位置。那怎么办呢？帮我买瓶水好吗？我们报警吧。千万不要报警，如果这事儿是个局，他们找个借口就把我关起来。明天我就不能参加选举了。快，你先去那边等着我啊。去吧。是找我的吗？你明天在家好好待着，别出门。说什么？你明天在家好好待着，别出门。杨涵，你别打了，别打了，不要打了！壮壮，我
，最后再说一遍，明天在家好好待着，别出门。穆林天这小子下手果然狠，不愧是跟过夏正朗的。我去告诉奶奶。不行，千万别告诉奶奶。这时候我不能给他添乱。那怎么办呀？明娇，现在只有在一种情况下，你那票才可以不投给你哥。嫁给我。明天一早我们去领证。相信我。喂，谢总啊。啊，莫总监。这么晚找我有事吗？没事，就是看看莫总监是否安全到家了。到了，怎么了？你还没到家吗？哦，那就是我今天运气不好。回来路上碰见了不明人士，就突然袭击。我是担心莫总监和我遇到同样的情况，所以打电话来问候一下。没事就好，我多虑了。哎呀，看来他们是冲着我一个人来的。那你查出来是谁干的吗？不用查，莫总心知肚明。你什么意思？没有，我没什么意思，我担心莫总监和嫂夫人的安全而已。他们能冲我来，就没准哪天会冲你们去。好了，您早点休息，还请莫总监以后好自为之。你也怀疑是我干的？我又不知道发生了什么事，你也太紧张了吧？这个时候还是沉住气，不管别人怎么做，把你手上的选票牢牢握着，才是最重要的。只要是公开操作，我怕什么？这个董事长的位置，我坐定了。你就这么肯定？你一票，谢兆厚跟马维詹各一票。就算谢创不退出，这个票我也稳赢。谢兆厚，他不投给自己的儿子？他投给谁，可不是他说了算。哎呀，我都忘了，你们后面还有个夏正朗。同样是别人的狗，你和谢兆厚没什么区别。不要把我和他相提并论。我要是当上了这个董事长，自然有分别了。你不会有别的想法吧？我能有什么想法？你是我老公，我当然是投给你。难道我会投给那个扶不上墙的乔金帆呢？乔老太啊，今天啊，我们投票选下一届董事长。今天我们开的都是名票，以示公正。三票以上或者超过半数就赢。哎，你也可以选择弃权。我明白了。好的，那么现在可以投票了。乔金帆，谢创。莫凌天，莫凌天，谢川，我弃权。静远，你知道你这票多重要吗？你你怎么能弃权呢？那莫凌天和谢创各占两票，不分上下。我反对。他不是乔家的人，他没资格。反对无效。我现在是乔家的孙女婿。什么时候的事儿啊？今天早上刚领的证。
就这样，也只是铜票。各位，我有一票不在场，但是我有录音为证，是乔董离开乔家前跟我谈话的录音。我这董事长的位置很快就会有变动，我希望接任的是金帆。如果到时候命运另有安排，我希望那个是你。谢冲，乔董，我想过，有很多事情要发生，是没办法阻止的。我希望你到时以乔家女婿去做我的位置。莫凌天跟你，我宁可是你，因为你就是不帮金帆，也不会害他。所以，我以前任董事长的身份。选你做我的接班人，你可以把录音关掉了。谁当选，大家都要辅助他。好的。恭喜你！我一定会像奶奶所说的，全力辅助你。感谢。会员这两笔账怎么这么快就结了？啊，因为这两笔账已经到期三个月了。我们华朗都是九个月到期才结，你怎么不到三个月就结了？你懂不懂我做生意的规矩？是啊，你先给他放一边，等拖个一年半载再给他们结嘛。可是人家合同上写的说，如果到期不给结账，人家会告我们的。告告告，让他来告。法院一套程序走下来。没三年也得两年，我到时候再付给他们也行。怎么，钱搁在你身边还咬你是不是？那放到银行里面也有利息的，你知道吗？喂，会员。哎，怎么了？哦，那笔账我们不是已经签发了吗？没收到。啊。哎呦，可能是高总那边出了点问题啊，没关系，我替你查查。尽快，尽快，尽快。好的，改天再联络啊，再见。什么叫做生意？多学着点儿。等我拿下乔氏，你得独当一面啊。莫董事长，哎，你要我怎么替你庆祝啊？谢创啊！谢兆厚那老小子被乔继云压了这么多年，他儿子谢创终于替他吐了一口冤气啊！我先去安排一下今天晚上的晚餐，替乔氏集团的谢董庆祝庆祝。好，去吧。如我所料啊，这乔金帆没当上董事长。他的事我不想再知道。你能想明白就好啊。爸，昨天舅舅从新加坡打来电话，他很担心妈的身体，我也想陪妈过去散散心，顺便在新加坡打探一下有没有哥的消息，行吗？什么时候走啊？越快越好。好。那尽快安排吧，带你妈出去散散心也好，看看
，希望能够找到晚阳。你有权选择你相信的人。你决定在投票之前跟阿闯领证，我就知道你是真的很爱他了。哥，我是相信他不会出卖乔家。如果让莫林天胜了，我们就大局难翻了。放心吧，没事的，就凭你自己的感觉去做出决定。我也不想因为我任何冲动的行为，让奶奶再受到刺激。哥，谢谢你。哎呀，你以后啊就不要再跟我撒娇了。你现在是谢太太，你要撒就给你老公撒啊。谢创这穷小子，连礼金都不用给。就把我们家小公主给娶走了，真是的。那结婚之后你们住哪儿？当然要她当上门女婿了。不过如果你不想见到她的话，我可以搬去她那住。我有什么不想见的？她那个房子那么小，你那一堆东西放在哪儿啊？怎么你想睡地上啊？能不能告诉我，你为什么会选择弃权？就算我把那一票投给你，也不会改变这个结果的。我只是想知道什么原因，并不是在意输赢。你答应过我不跟婉晴私下见面，我也说过，我最害怕别人骗我。但是你还是悄悄见他，还跟他妈妈，你们三个一起，像一家三口一样，在海滩看日落。我怕你们是继聂小言之后，也是带着目的性来接近我的。静远，其实，自从婉阳走了之后，夏伯母一个人思念孩子，所以有些精神失常。经常一个人自己去海边酒吧，他误以为我是他儿子夏晚阳，刚好那天他又去海边酒吧了。晚晴担心他出事，所以打电话给我，叫我帮忙去看看他妈妈，所以才会有你看到的情景。金发，我事情并没有你想的那么复杂。就像你说的一样，不管你那票投给谁，结果不还是一样吗？你现在明白就好了。好球！我还以为你住进乔家后，新婚生活太奢侈，磨灭了你的斗志，没想到你的球技越来越棒了。甚至比乔金帆还更胜一筹啊！这么多年来，真是太浪费了。球打得好不难，难的是没人知道你打得有多好。那岂不是很寂寞？英雄也需要观众啊！英雄不需要观众，英雄只需要对手。你说的没错，但是没想到乔金帆来了个回马枪。破灭了你这个独孤求败的境界。他想要翻身，那是痴心妄想。不过，以他的能力，
要想破坏我们的好事，那也是不难的。我还真替他惋惜，给了条生路他不走，非要撞我枪口上，那我有什么办法？可惜啊，太子爷就是太子爷，除了发发脾气，其他都一无是处。毕竟他是正牌太子爷嘛，论在乔氏的根基，别说我了，就连你，也是望尘莫及啊。最近我收到不少风声，说很多人想拉拢我。那谁又知道，这背后坐镇的，是不是乔金帆啊？想撬动我呢，得先找到一个支点。你觉得我会给他机会吗？当然了，我不会长他人之气。乔金帆前面有路，但是背后没人。我跟你不一样，我和你后面坐镇的是夏正老。这样吧，财务总监的位置你来坐。对于你是给李国安啊，还是什么其他人做，我就无所谓了。生杀大权在你手里，安心了吗？一切都在你的运筹帷幄之中啊。该你了。好球。这好汉早了。哎，现在乔氏啊，手头上有好几个项目，除了我们自己这个项目以外呢，我想另外几个项目你怎么做？具体操作你决定吧。你全交给我，我觉得跟你一起决定我会比较合适。吃过生日蛋糕吗？什么？吃生日蛋糕的时候，主人只做两件事。切第一刀，以及吃最大的一块。明白了，真的明白。切第一刀以及最大的一块，我明白。那你希望这块是多大？和另一块一样大。莫林天，你真贪心。那不就是对半切吗？没有我，根本就不会有这块蛋糕。你看好了，切蛋糕这把刀现在在我手上。我只不过是借给你暂时用一下，他还不是你的。我明白了，我最公平了，我只拿四分之三，剩下四分之一都是你的。哦，对了，那些奶油也都是你的。哎呀，这放眼望去，这球场上已经是年轻人的天下了。像你我这样的老骨头。打上几杆就该出局了啊！这妖孽了，马叔，爸，没事吧？杀了一下。马叔真是说笑了，球场和商场是一样的，从来拼的就不是体力。姜还是老的辣，以后还请马叔多指点。你儿子这块生姜啊，也够辣的啊！早上起来先斩后奏就娶了公主。下午又摇身一变，夺权坐上了龙椅，啊，这可真给你们谢家光宗耀祖啊！啊，哎呀，你在纪云那儿受那点气呀、啊，让你儿子狠狠的给你出了啊！哪里哪里，小聪明小聪明，你别得意啊，马叔抬举你，知道吧？是是是是。哎呀，这个乔金帆这阵子啊，算是卧薪尝胆吧。<笑>这个乔继云的牺牲还是有点意义。小窗啊，提防着点。我刚才已经跟莫林天商量过了，财务总监这个职位，就让莫林天来做吧。把乔金帆一架空，我们也就省了很多麻烦。你这刚刚坐上龙椅，就把玉玺交给一个狼子野心的人手里，你就这么相信莫林天呀？马叔说的是莫林天啊。那我要是把这个位置让给别人来做，我怎么知道他背后是不是乔金帆的人、啊？哎呀，我当然不是那个意思，我是怕呀，一山难容二虎啊。眼下可不是两虎相斗的时候，我现在和莫林天联合起来，才能借夏正朗的力做后面更大的事。再说了，他现在只是拿手里的两个项目，作为筹码，想在我这儿拿点好处，那就让他拿喽。嗯嗯。就算你啊，不防着这个莫林天，但是那个乔金帆已经准备回头了，那是憋着一股劲儿啊。你说你们两个把他已经逼上这个绝路
，要小心忍字头上的那把刀啊啊！当了二十多年跑腿的，有谁比我懂得忍字怎么写？哎呀，可你想过没有啊？要是乔金帆死扛着不走，你拿他怎么办呢？浩叔，有，莫总，就算他不走，我们也没办法。刚刚我跟彭天京通过电话。说有个五本万利的项目，只要把这个项目做成功，那么乔金帆的问题也就不是问题了。既然他生是乔家的人，那我们就成全他，死也要让他成为乔家的鬼。莫总比我狠。<笑>见过，你是否还有另一种生活？梦长出了翅膀，飞了多久？找到了另一颗心，才能安静的降落。原来海的尽头，还有片天空。始终牵着我的手，想停止漂泊，在遇见了你以后，就让我静静陪着你一起感受，看天空，我为你挂满了云朵，相爱过。是情带不走我们的轮廓，要相信，还是一种收获。一路上，你和我还有好多的话想要对你说。看天空，我为。带不走我们的轮廓，要相信，还是一种收获。